Olá pessoal, hoje eu vou voar o DJI New pela primeira vez e vou avaliar o comportamento dele durante o voo e também a qualidade da imagem que ele gera. Para isso eu vou voar em modo manual utilizando o DJI FPV Controller 3 e também o Goggles 3. Vamos lá? Antes de iniciar o voo, eu vou mostrar as configurações que eu alterei da câmera, pois isso fará diferença no resultado que a gente vai obter do DJI New. Em primeiro lugar, eu configurei a proporção do vídeo para 4x3. A qualidade eu coloquei a máxima que ele oferece hoje, que é 4K com 30 frames por segundo. A estabilização eletrônica foi desabilitada quando escolhi a proporção 4x3. Já o ISO eu limitei a 800. Por último, em configurações avançadas da câmera, eu configurei a nitidez para menos 2, que é o mínimo que ele permite. Eu vou começar pelo final para mostrar a você que esse voo em modo manual levou 11 minutos e meio para a bateria chegar a 20%. Agora sim, vamos começar o voo e eu vou começar usando a imagem do goggles, né, do óculos, para que você possa ver que ele balança um pouquinho, muito pouco, mas tem que lembrar que está com pouquíssimo vento, mas ele balança um pouquinho. Já o vídeo gravado pelo drone e estabilizado pelo giroflow fica bastante fluido. É um drone bastante fácil de pilotar. Apesar de ser bastante leve, eu imagino até que ele sofra mais com o vento mais forte hoje. Eu até estou com sorte, o vento está fraco. Apesar que de vez em quando aparecem uns ventos laterais que acabam por atrapalhar um pouco esse voo. Essas cores do vídeo são as cores originais que essa câmera entrega. Não fiz nenhuma edição de cor, não aumentei contraste, não aumentei saturação, nem nada. Ele está mostrando um verde razoavelmente bonito, o azul do céu também. Ele, ele, como era de esperar de uma câmera como essa, a hora que eu entro numa sombra, a gente vê que a parte mais clara, ela dá uma estourada. Fica muito clara, mas eu diria que é esperado de uma câmera como essa. O tamanho desse drone deve facilitar bastante a gente passar em, em lugares mais apertados, alguns gaps, né? Que, deixa eu ver se eu acho um aqui para tentar é, passar com ele. É, o que pode atrapalhar é vento. Se vier algum vento lateral, atrapalha. Vamos lá, vamos ver se eu consigo passar aqui. Bom, tranquilo, sem problema nenhum. Passei aqui também. Vamos caçar mais um outro. Ver se, se aparece um vento ou não. Por enquanto, sem nenhum vento forte, né? Só um ventinho mais fraquinho. Está indo tranquilo. Drone bem fácil de pilotar, bem tranquilo. Vantagem enorme dele pesar menos de 250 gramas, porque é, pesando menos de 250 gramas, a gente, de um lado, legalmente, a gente não precisa pedir autorização de voo. E pelo tamanho, tem proteção de, de hélice, né? Se, se encostar numa pessoa mesmo, não, não vai ter problema. Ele é realmente pequeno, ele é realmente leve, é, a proteção da hélice ajuda demais. Então, olha aí, vamos ver. Espero que o cachorro não corra atrás do drone aqui. Não. Qualquer coisa eu subo aqui. Aí, vamos tentar passar... Ó rapidamente embaixo dessa árvore, é um espaço um pouquinho apertado, com esse drone aqui é, é mais tranquilo. Com um drone maior dá para passar, mas ele acaba levantando folha e poeira também, sabe? Então, deixa eu ah, procurar um outro, um outro gap aqui, um outro lugar mais apertado, ver se eu vou ter algum problema para passar. Tranquilo, drone pequeno, é, não tendo vento que exija ou demande uma certa correção, ele vai muito tranquilamente. O bom é que com ele a gente acaba criando coragem de passar por outros lugares. Vamos lá, vamos passar aqui por esse escorregador também. Ainda vou querer pegar esse drone quando tiver um pouquinho mais de vento. 
porque sem vento ou com pouco vento, ele está muito tranquilo, muito fácil de controlar, não, não, não joga é, rapidamente para o lado, está bem tranquilo de, de comandar. Vou fazer um teste aqui agora, eu vou passar por trás do prédio, eu estou mais ou menos no meio do prédio, eu vou dar a volta de uma ponta a outra, vou passar pelo lado de trás do prédio, vamos ver como é que o sinal fica. Bom, aqui eu estou atrás dele, o sinal está tá tranquilo, nenhum problema até agora, vamos ver se lá na outra ponta aparece alguma, alguma falha, não, sinal fortíssimo aqui no óculos. Vou tranquilo ainda, nada de sinal. Eu estou perto, não era para ter nenhum problema grande, mas eu imaginei até que com essa quantidade, com essa estrutura do prédio, ele pudesse ter algum problema. Vou, vou entrar aqui agora no prédio para ver o que, que a gente consegue identificar. Olha lá a imagem estourando. Agora que eu estou debaixo do prédio, dá para notar que a imagem é, dá uma estourada, né? Eita, mais um cachorro aí, tomara que esse também não queira seguir o drone. Melhor ainda, né? Se ele for só seguir, tá bom. O problema é ele querer avançar no drone. Pronto, vou pousar porque já está chegando no final, no total foram 11 minutos e meio de voo e a bateria chegou nos 20%. Eu costumo parar nessa faixa aí para não, não ter problema. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado e se tiverem qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, nas mensagens e até o próximo voo.